നമസ്കാരം പത്താം തീയതി നടക്കുന്ന ഭാരവാഹി യോഗത്തിന് മുൻപേ ബി ജെ പിയിലെ ഭിന്നത പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നീക്കം ഭാരവാഹി നിർണയത്തിൽ പക്ഷപാതം ആരോപിച്ച ബി ജെ പിയിലുണ്ടായ ഭിന്നത ശക്തി പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു മുരളീധര പക്ഷത്തിന് മാത്രമാണ് പരിഗണന കിട്ടിയത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം ദേശീയാധ്യക്ഷൻ ജെ പി നഥക്ക പരാതി നൽകി എന്നാൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പട്ടിക അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ സുരേന്ദ്രനുമായി തൽക്കാലം കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം സഹകരിക്കും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരാനാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അതുവരെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എം ടി രമേശ് എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരോട് നിർദ്ദേശിക്കും ഇത് ഇവർ അനുസരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ മുരളീധര പക്ഷത്തിനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം സുപ്രധാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്തു നിന്ന് എം ടി രമേശിനെ മാത്രമാണ് പരിഗണിച്ചത് മറ്റ് മൂന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും വി മുരളീധരനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ശോഭ സുരേന്ദ്രനും എൻ രാധാകൃഷ്ണനും പുതിയ പട്ടികയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരാകും പട്ടിക വന്നതിന് പിന്നാലെ എം ടി രമേഷും ജെ പി നാഥയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു വക്താവിന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാനില്ല എന്ന് കാണിച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രന് കത്ത് നൽകിയ മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാവായ എം എസ് കുമാറും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് കുമാർ രാജിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സുരേന്ദ്രനുമായി സഹകരിക്കും ആർ എസ് എസ് മനസ്സുകൂടി അറിഞ്ഞാണ് തീരുമാനം കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി നോബിൾ മാത്യുവിനെയും എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി എസ് ജയകൃഷ്ണനെയും നിയമിച്ചു ഇതോടെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും പുതിയ അധ്യക്ഷന്മാരായി പത്ത് വീതം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും സെക്രട്ടറിമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നീണ്ട സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ബി ജെ പിയിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെയും ഞെട്ടിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഭാരവാഹി പട്ടിക വേണമെന്ന ആർ എസ് എസിന്റെയും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെയും പൊതുനിർദ്ദേശം കെ സുരേന്ദ്രൻ ലംഘിച്ചു എന്ന കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു തന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും തുല്യനിധി നിഷേധിച്ചുവെന്നും മുരളീധര പക്ഷത്തിന് മാത്രമാണ് പരിഗണന കിട്ടിയത് എന്നും എം ടി രമേശ് പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നഥിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച അറിയിക്കുകയായിരുന്നു സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂറിലേറെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒൻപത് ജില്ലകളിലും ഒന്നാമതെത്തിയ തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചതിനാലാണ് കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്തിന് ആവർഷം പത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മാത്രമേ കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ളൂ സെക്രട്ടറിമാരിൽ എസ് സുരേഷ് കെ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരൊഴികെയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ളവരാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് പുറത്താക്കിയ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണയെ കുമ്മനത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവഹേളനമാണ് എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് പി പി മുകുന്ദിനൊപ്പം നിന്ന നേതാക്കളെയും ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വക്താവ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്ന എം എസ് കുമാറിന്റെ കത്ത് ഈ അതൃപ്തിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് തുടർച്ചയായി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായിരുന്ന മുരളീധര പക്ഷത്തെ സി ശിവൻകുട്ടിയെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാത്തതും വിവാദമായിട്ടുണ്ട് പത്താം തീയതി നടക്കുന്ന ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയമെല്ലാം തന്നെ ഉയരും അതിനിടെ പി പി മുകുന്ദന് എന്ത് സ്ഥാനം നൽകുമെന്നതിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല കെ രാമൻപിള്ളയെയും സി കെ പത്മനാഭനെയും ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളാക്കി എന്നാൽ മുകുന്ദന് പദവിയൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നതും വ്യക്തമാണ് എൻ ഡി എയുടെ ചെയർമാനായി മുകുന്ദനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ ആഗ്രഹവും എന്നാൽ ബി ജെ പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭാരവാഹി യോഗത്തിന് ശേഷം തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നത്